അസ്സാമലൈക്കും നമസ്കാരം ടി പി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ റമദാനിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പത്തിൻ്റെ പടിവാതിൽക്കലാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിനങ്ങളിൽ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു റമദാനിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പത്ത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അത് മകഫുരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാപമോചനത്തിൻ്റെ പത്ത് ദിനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ഓരോ നിമിഷവും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്നത് യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം അത് സ്വയം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം തെറ്റുകൾ വാരിക്കൂട്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിനങ്ങളിലെ കാരുണ്യം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മനസ്സുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദിനങ്ങളായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ഉത്തമ ബോധത്തോടുകൂടി രണ്ടാമത്തെ പത്തിനെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായും രണ്ടാമത്തെ പത്തും ഉപകരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പാപ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ പാപങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തു കൂട്ടുമ്പോഴും കാരുണ്യവാനായ ദൈവം പിന്നെയും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വഴികൾ തുറന്ന് കാണിക്കുകയും നമ്മളതിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും പാപങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ അവിടെ ദൈവം ഒന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകതയുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അടിമ അവൻ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് ആ തെറ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ചെയ്യില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാപമോചനമായി വരുന്നവനെയാണ് എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടം എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു എത്ര കരുണാമയനാണ് ദൈവം പക്ഷേ അവിടെ വളരെ പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത് തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് പാപമോചനം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനോട് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം വീണ്ടും ആ തെറ്റ് ചെയ്ത് പാപം ചെയ്യുന്നവനോട് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പാപമോചനം നമ്മൾ തേടുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മളോടും പാപം ചെയ്യാം തെറ്റുകൾ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ പാപമോചനം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ മനസ്സ് തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാപമോചനം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാൻ യാതൊരു അർഹതയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് അവൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അറിവ് കഴിവ് അതിന് വകതിരിവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടാമത്തത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് തിരുത്താനുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ആർജവം മൂന്നാമത്തത് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ അത് തിരുത്താനുള്ള സമയം കൊടുക്കുകയും തിരുത്താനുള്ള സാവകാശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവനെ അതിൽ നിന്നും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും തെറ്റിൽ നിന്നും മാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ആർദ്രത അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റ് കാണുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി ഇത് നാലും ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ അത് നമ്മളിലൂടെ ആവട്ടെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളിൽ നമ്മളിലേക്കാവട്ടെ തെറ്റുകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനും അതിനെതിരെ മയത്തോട് നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് തിരുത്താനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പാപമോചനം തേടുവാനും ഈ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതാണ് ഈ ദിനരാത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇത് നമുക്കൊരു വർഷത്തെ പ്രത്യേകമാക്കപ്പെട്ട പത്ത് ദിനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കാലയളവിലേക്കുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ ശക്തീകരിക്കൽ ഇതാണ് ഈ പത്ത് ദിനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി തെറ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് തിരുത്തുവാനും അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ് മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറാൻ 
ദൈവം ഈ പത്ത് ദിനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാം ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ ഉപദ്രവം എനിക്കെതിരെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇവിടെ കൊലപാതകൾ നടക്കുന്നു ഇവിടെ മറ്റുള്ളവരെ നാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ പ്രതി ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന ഒരൊറ്റ ചിന്ത മതി നമുക്കതിലേക്കുള്ള വഴികൾ അടച്ചിടാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് നന്മ നൽകണം എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമൂഹമായി നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അടിമകളായി നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് നരകത്തെ തൊട്ട് കാവലിനെ ചോദിക്കുന്ന പത്ത് ദിനങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ആ എല്ലാ പത്ത് എല്ലാ ദിനങ്ങളും ദിനരാത്രങ്ങളും നോമ്പിൻ്റെ എല്ലാ ദിനരാത്രങ്ങളും നമുക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മളാലുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മൾ നടത്തുക ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്തു തരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിനങ്ങളായി നമുക്കിതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കട്ടെ അതിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി അസ്സാം വാലിക്കും ജയ് ഹിന്ദ്